வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம கொள்ளு ரசம் கொள்ளு துவையல் ரெண்டும் எப்படி சேருதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு ஒரு கப் கொள்ளு எடுத்திருக்கேன் காலையில் செய்கிறதுக்கு நைட்டே இதை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் மாதிரி ஊறுனா தான் கொள்ளு நல்லா வேகும் கொள்ளை பற்றி பார்த்தோம்னா இதில் அயன் கால்சியம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது வெஜிடேரியன் ஃபுட்லேயே கால்சியம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறது இதில் தான் இது ஒரு சூப்பர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் உடம்பு குறைக்கிறதுக்கும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை இப்போ நம்ம குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் ஊற வச்ச கொள்ளோட ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுங்க இதே இப்போ ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் இதோ கொள்ளு நல்லா வெந்துருச்சு துவையல் செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை தண்ணியை வடி கட்டிட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல மசிய வெந்துருச்சு இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு ஆட்டுக்கல் ஆட்ட போகிறோம் ஆட்டுக்கல் இல்லாதவங்க தாராளமாக மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு கை கருவேப்பில தேவையான அளவு உப்பு இதோட ஒரு ஸ்பூன் முழுமல்லி சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் இங்கே நாங்கள் சேர்க்கலை நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இங்கே கொள்ளு தொகையில் நல்லா சூப்பராக அறப்பட்டுருச்சு ஆட்டுக்கள்னால் ரொம்ப நேரம் ஆட்டணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் எங்கள் அம்மா ரொம்ப குயிக்காக கொஞ்சம் நிமிஷத்துலேயே அரைச்சிட்டாங்க நீங்கள் கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் மிக்சியில் அரைக்கிறத விட கண்டிப்பாக ஆட்டுக்கல்லில் அரைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்குது அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் கொள்ளு தொகையில் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கொள்ளு தண்ணியை வச்சு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இது மூணையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது ஆறுனதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க இதோட ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப மைய அறப்படணுங்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரி கரகரப்பாக தான் இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து தான் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடிக்கட்டும் உளுந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கருவேப்பில் வறுப்பட்டதும் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் இதை ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியை சேர்த்துருங்க இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் வறுத்து அரைச்சது தான் அதனால் ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அடுத்ததாக ஒரு தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கரெக்டாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இதோடு சேர்த்துருங்க இதை நல்லா வதக்குங்க தக்காளி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதும் கொள்ளு தண்ணியை சேர்த்துருங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக புளி தண்ணி இது ஒரு எலுமிச்சம்பள சைஸ் புளி அதை கரைச்சி இந்த மாதிரி தண்ணியாக எடுத்திருக்கேன் ரசம் ஓவராக கொதிக்கக்கூடாது கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆன உடனேவே ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இதோ நம்மளோட கொள்ளு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கொள்ளு ரசமும் கொள்ளு தொவையிலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு ச